Yes, ni aje mtazamaji wa Bona TV. Hakikisha kwamba hautoki na sisi kupitia Bona TV kuweza kupata zile more information kuhusiana na entertainment, burudani pamoja na watu maarufu ama celebrity wote kutoka kitani kwako ama hapa hapa Bongo Tanzania. Mimi naitwa Saleh Classic. Tuko na moja kati ya makomedian ambao wanafanya poa kwenye mitandao ya kijamii. Na mzungumzia Zack Morris, Zack Teja Punga Sese. Mfahamu kwa hivyo kwenye mitandao ya kijamii Instagram amepotea kidogo yuko wapi alikuwa anafanya nini this time niko naye niaje kama kawa mzee uko poa niko fresh na unaona ndinga ah ndinga ndika fulani hivi unaona ah gari gari mimi mshamba wa magari mimi hiyo benzi hiyo benzi eh mm. milioni ngapi benzi hiyo milioni 62 na 600 f158000 by the way basi kwa umepaga deal nyingi sana za kuweza kumiliki ndinga kama hii kwa sasa uko wapi unafanya nini punga sese uh, kwa sasa kama wanavoniona hapa nipo na mimi ni comedian kazi yangu inatambulika ina, ina kama ni mchekeshaji mm-hmm. ya yeah, nipo kama mchekeshaji hey. yeah. mbona fujo zako mtandao ni instagram sizioni kama mwanzo ambao zilikuwa zipo tu unazifanya ni unaamsha popo ile mbaya babu fujo gano zisitaka wewe hmm. fujo gano zisitaka wewe fujo kwa sababu daily katika account yako ya instagram kulikuwa kuadimiki ama kukauki clip za 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 comedy ambayo ulikuwa unafanya lakini kwa sasa unaweza ukapita siku tatu bila kuona hicho kitu sijajua ubize wa kazi deal zimekuwa nyingi ama ni aje amna sema afu kwanza umekosea kuniuliza swali lako mm-hmm. sio fujo nimeona sioni kazi mtandaoni unazoziposti fujo ndio nini okay by the way kazi sioni kazi uh, kazi kazi naendelea sema tu kuna mambo fulani hivi hapa katikati yalitokea so hata binadamu lakini kazi tutaendelea kama kawaida inshallah uh, na project yangu mpya bado sianza ku bado sianza kuposti lakini nafikiri hivi karibuni nitaanza kuposti mara mwisho niliwahi kuiona project yako ya muhudumu wa baa yeah. nani ile inaitwa muhudumu mtata muhudumu mtata imeishia hapo ah muhudumu mtata ipo lakini pia kuna nili stop ndio kama ndio maana nimekwambia kwamba nili stop kuna vitu ambavyo walikuwa havikuwa havijakaa sawa lakini hivi karibuni tu kila kitu kitakuwa sawa na muhudumu mtata itarudi kwa pia kuna vitu vingi sana Mwanzo kabla ya kufika swala lala ile ya mbele uliosema kwamba kuna vitu vilitokea hapo kati ndio kumesababisha kidogo kuona hatufanyi kazi kwa urefu ama kwa ukubwa kama tulivyozoea vitu gani ambavyo kati vilitokea ah vitu vya kibinadamu sio unajua tena wadangaji walinifahamia mm. wadangaji wa mjini wadangaji wa mjini ah. walikuvamia kiaje wadangaji ah walinifahamia tu kanichuna kanifurusha basi Eh. Yeah. Ah. bando ulikuwa huna la kuingia Insta. Hata bando nilikuwa sina la kuingia Insta. Lakini nimeingia juzi kati hivi naona dudu baya na chamba chamba kama mpumbavu. Mm. Mm. So baada ya kuona dudu baya na chamba. Mm. Dudu baya mpumbavu kwa sababu vitu ambavyofanya havieleweki. Sasa wewe dudu baya mwenye ndevu kama miguu ya mende, uso umekomaa kaja ya vila mkoloni. Una mchamba monaizi. Wewe monaizi na monaizi wapi na wapi? Kwanza wewe msanii. Wewe msanii dudu baya. Kwanza ushukuru tu wasafi kwa sababu hata ile siju ulo aliko kwenye train ile mimi sioni hata faida yake pale usiwe unaenda kufanya nini at least hata ange, angekuwa pale wema kwa sababu wema ana mchango mkubwa na, na, na diamond dudu baya mimi sioni unachokifanya mm. mm. una hatari ule mchango za dudu baya dudu baya nani wewe na mchamba dudu baya anakufa na kwa mfano ukikutana na dudu baya face to face kitu gani cha fast utakacho kumwambia ah dudu baya nitamwambia afanye kazi tu kwa sababu anaongea sana unajua maneno mengi alafu mimi sioni kazi anaoifanya Unajua at least tu una 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 unafanya una, una, una kazi alafu maneno maneno pia anakuwa mengi lakini kazi yafanyi kazi anazotoa mimi ya sisi kazi aseleweki <laughs> alafu anamsema ana, ana, monize jamani kweli mm-hmm. eh yeah. okay tuachane na mziki turudi kwenye comedy by the way nilifanya interview na Dulvani nikamuuliza ukaribu wake na makomedi wenzake ambao mlikuwa ndo mnatikisa wote pamoja akasema hana ushikaji na wala hana ukaribu na makomedi wenzake kwa sababu anafanya kitu kimoja labda kwa upande wako ushikaji wako na watu ambao mnafanya kitu cha design moja upoje ah uh, mimi kusema kweli mimi mimi sipendi washikaji kwanza mimi sipendi washikaji kwa sababu Washikaji mimi na mimi washikaji watu ambao wanakuhamisha sana wanafilisha sana. Mimi sina washikaji, yani sina washikaji kabisa. Kwa hiyo da, mimi sina washikaji yani. Sorry zako, vitu vyako unashiana nani? Mama yangu, kuna ndugu zangu, hao ndio watu ambao labda nashia nao. Eh, lakini mimi nasema pia sina washikaji, mimi mimi nina ndugu. Eh, na ndugu sina washikaji. Mimi sipendi washikaji, yani washikaji miayushu. Ikitokea labda uliumwa, then akatokea mtu au mtaalamu akakwambia bwana Zaki umerogwa 
Wewe umerogwa mtu fulani kakuroga. Hatua yako ya kwanza unafanyaje? Babu uchawi upo naenda kwa mganga. Mm. Naenda kwa mganga. Mara ngapi umeshaikwenda kwa mganga? Ah kwa mganga naenda sana tu. Mpaka hivi juzi nimetoka kwa mganga. Sim gani? Huko wapi ndani ndani huko Ilinga huko. Ndani ndani huko kwa makete. Unajua kwa makete? Kwa makete sikaji. Mara ya mwisho kwenda kwa mganga ndio hiyo juzi. Ulienda kwa sababu gani? Ulikuwa unaumwa au ulienda kumroga mtu au ulienda kusafisha nyota? Babu nimeenda kusafisha nyota na project yangu mpya nimekwambia na naanza na, kupost hivi karibuni. Sasa unafikiri ni kwa mganga inakuwaje? Mjini mambo mengi. Nitajie mikoa mitatu au sehemu tatu ambazo kali kwa waganga wakali. Uh, kuna sumba wanga kwanza kuna ilinga hapo hapo kati hapo kuna kuna tanga hapo baba atali huko ushapita kote eh nasubiri nini sasa hapa ndapokuambia nikimaliza interview naenda kuvunja nazi pale njia panda <laughs> e bana katika harakati zako za kwenda kwa mganga ni comedy gani au msanii gani alishawahi kukuingilia yani kukufatafata ni kutaka kuharibu ama kutaka kukuzingoa kukupoteza kabisa naona naona unakuja wengi naona naona wengi wengi sana lakini mimi kimuti kimuti unajua maana kimuti kwanza hapana sijui kimuti ni mtoto wa masai ndo mimi sasa eh hey. By the way hiyo ni mipango ya mwaka 2020 ambayo tena umejipanga kwa sababu umeona labda ambapo ulikosea ama labda ulibugi kwa mwaka 2019. Labda ikitokea tukaambiwa umtoe kati ya mama yako, mdogo wako, babako na mke wako ili mambo yako yaende. Nani unamtoa? Mm. Mm. Kwa hilo hapana. Mimi nitatafuta labda tu wachambaji chambaji wa Insta hapo mbapo pumbavu wachambaji wa Insta ambao waliwekeleka majuma la kole na mtoa tu majuma la kole ule nikimwangalia pale nikimwangalia hata kalima story na mtoa eh wao watu na zangu lakini wazazi wangu hapana okay pia kwa mwaka 2020 kwa sababu mwaka ndio unaisha kitu gani cha tofauti kwenye project zako ambazo utakianda tofauti na hiki ambacho tulikizoea kwanza kabisa nimeloga sana katika project zangu uchawi upo mwingi ninapokuambia hizo project ninazokuambia sio kama na, nasema labda ni nzuri sana ila kwa sababu ya uchawi unaotumia zile project zitaenda sana baba na kuambia na kuambia zile project zitaenda sana kwa sababu nimeloga kisawasa nimeloga mikoa mitano eh nimeloga wapi na wapi na wapi na wapi baba nimeloga Kigoma nimeloga Ilinga hapo nimeloga Tanga nimeloga Sumbawanga hapo nimeloga mkoa wa mwisho Bukoba uko ndani ndani uko watu wanavaa chupi migomba huko sharti gumu au kitu kigumu ambacho ulikifanya katika harakati zako za kuroga kitu gani baba niliambiwa ile chini ya ukitanda mwezi mmoja e, nimelala na ndio maana ulipotea instagram watu kuone wewe nimekonda sijali kwenye kitanda nimekonda chini ya uvungu mzee mbu kama wote mbu kama wote mtu amelala kwenye daraja chini ya daraja lakini kwa sababu tuna tuna hustling tunapambana eh bana mimi nataka nimalizie kitu cha mwisho ambacho nataka kuongea mpange <laughs> uh, tu wachawi wenzangu ambao mnajaribu kuniloga loga mpange kwa sababu nataka vizuri sawa sawa afu mimi naitwa Kimuti Kimuti maana yake ni mtoto wa Kimasai kikivumbi we Kimuri atali we mafunga sese manyokolinyo uh, uh, kila kitu Mi ndakwambia bana napenda sana na msaidia kunifuatilia katika page yangu ya Instagram, subscribe YouTube channel yangu na nafahamu kama funga sese. Ya napenda sana. Blessa. Eh bana uchawi upo kama ulikuwa unasikia lakini kujionea mwenyewe anakuambia ameshalala ufunguni mwezi mzima mikoa mitano ameshatembea kwa uchawi lakini kataja ile mikoa mitatu best kwa uchawi. Unaweza kuamini kwamba ukaona ni maziara lakini watu wanafanya kweli baba. Hii bora TV mimi naitwa Sale Classic tutakuta kwenye Instagram, Twitter pamoja na Facebook kwa jina moja tu la Bona TV